के पश्चात तुम जिस पर भी दृष्टि डालोगे उसका नाश हो जाएगा शनि और ये तुम्हारी अर्धांगिनी का श्राप है मैं सूर्यदेव यमी और मंगल के विवाह को इसी क्षण निरस्त करता हूं तुम मेरे पुत्री के पवित्रता के योग्य नहीं हो मंगल यदि तुम शिवांश नहीं होते तो तुम्हारे कर्म और निकृष्ट विचारों को जानते ही मैं तुम्हें अपने ताप से भस्म कर देगा आज महाकाली का ज्ञात करके मंगल को इस संस्कार में सम्मिलित करके तुमने मंगल के असत्य के स्वांग समाप्त कर दिया शनि हमें इसके वास्तविक उद्देश्य ज्ञात हुए इसलिए अब मंगल को दंड देने का अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं शनि मंगल के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व यह आवश्यक कि मंगल यमी से क्षमा मांगे उचित कहा शनि मंगल यमी से एक क्षमा मांगो क्षमा याचना चाहता हूं देवी क्षमा दान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने भूल की हो किंतु जिन्होंने स्वेच्छा से अपराध किया हो उसे क्षमा नहीं दंड दिया जाता है और जैसे कि पिताश्री ने कहा अब तुम्हारा न्याय शनि करेगा सूर्यलोक पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए मंगल ने यमी के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा इसलिए मंगल को सूर्यलोक से इसी क्षण निष्कासित कर देना चाहिए सूर्यदेव आप यहां के स्थान देव आपकी अनुमति के बिना यह दंड मान्य नहीं मैं आदेश देता हूं कि मंगल को सूर्यलोक से निष्कासित किया जाए मैंने कहा था ना तुमसे आज का दिन पवित्रता और सत्य को समर्पित है युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है शनि तुम्हारे जीवन में प्रत्येक घटना शनै शनै होती है ना तो अब प्रतीक्षा करो मैं इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शनै शनै तुम्हें पीड़ा का आभास होगा और असहायों के भांति तुम कुछ नहीं कर पाओगे कर्म पथ पर चलते समय मैं कभी भी फल की चिंता नहीं करता और ना ही कभी भविष्य में करूंगा क्योंकि मुझे मेरे मार्ग की दिशा ज्ञात है किंतु यदि भविष्य में तुम पुनः अपने मार्ग से भ्रमित हुए तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा
एक अनजान मित्र की अपेक्षा में एक जाना पहचाना शत्रु अधिक श्रेष्ठकर होता है यम आशा करता हूं कि तुम्हें सीख मिल गई होगी किंतु शनि जब तुम मंगल का सत्य आरंभ से जानते थे तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया सूर्यलोक में मैं अपनी प्रतिष्ठा से परिचित हूं मन यदि उस समय मैंने मंगल के विरुद्ध आपसे कुछ भी कहा होता तो क्या आप मुझ पर विश्वास करते इसीलिए मंगल के अपराधों को आपके समक्ष लाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं मेरी पुत्री मंगल के बंधन से मुक्त हुई है जो मेरे लिए है अत्यंत महत्वपूर्ण है वार्तालाप करते करते स्मरण ही नहीं रहा कि हल्दी संस्कार का मुहूर्त बीता जा रहा है पुत्री गामरी वर पक्ष की ओर से हल्दी की प्रतीक्षा कर रही होगी शनि मंगल को तो उसके कर्मों का फल मिल गया किंतु इंद्रदेव का क्या इंद्रदेव की अगली योजना से अवगत हूं मैं वे अवश्य अगला प्रहार धामनी पर करेंगे और उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त उन्हें शीघ्र प्राप्त उन्हें शीघ्र प्राप्त रुक जाइए गंधर्वराज देवराजेंद्र आप यहां इस समय मुझसे कोई भी प्रश्न करने से पूर्व यह स्पष्ट कर दो कि धामिनी एक वधु होने से पूर्व एक पुत्री है और राजा प्रजा के लिए पिता समान होता या ये कहू कि पहला पिता होता है क्यों मैं सत्य कह रहा हूं ना गंधर्वराज और इसीलिए इस हल्दी संस्कार को आरंभ करने का पहला अधिकार मेरा अर्थात देवराज इंद्र का होना चाहिए मुझे यहां देखकर अचंभित हो यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि मुझे यहां स्वयं शनि ने भेजा है मुझे यहां भेजने के पीछे उसका क्या उद्देश्य ये तो मैं पता लगा ही लूंगा किंतु उससे पूर्व भली भांति तुम्हारा थोड़ा आदर सत्कार तो कर दू तो तुम ही बता दो कि कहां से आरंभ करो आपने अभी अभी कहा कि एक राजा प्रजा के लिए पिता समान होते हैं और आप एक पिता के पद का अपमान कर रहे हैं इंद्रदेव आपकी दृष्टि मलिन है <laughs> अच्छा तो ठीक 
मैं अपनी दृष्टि तुम पर से हटा लेता हूं और तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करके हल्दी संस्कार आरंभ करूं क्या हुआ धामिनी आज शनि को अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाओगी यदि बुलाओगी भी तब भी तब भी वो नहीं आएगा जानती हो क्यों क्योंकि मैं उसके आदर सत्कार के लिए एक एक छोटी सी समस्या छोड़ के आया हूं और तुम्हें बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि तुम्हें केवल इस हल्दी संस्कार से ही प्रसन्न रहना होगा क्योंकि कल तुम्हारा विवाह नहीं होगा देवराज इंद्र सुध रहेंगे नहीं इतना सब होने के पश्चात भी इस पवित्र अवसर पर प्रतिशोध के लिए इस तरह तक गिर गए प्रतिशोध की अग्नि दलदल की भांति होती जिसमें व्यक्ति एक बार प्रवेश करता है तो धंसता ही चला जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है मंगल को इसका अनुभव हो चुका है अब इंद्रदेव की बारी आपकी दृष्टि शेस्त्र नेत्रों के समान किंतु मेरे दो नेत्रों से बच पाना असंभव है अब आप कहीं नहीं जा सकते देवरा गंधर्व राज चित्ररथ हल्दी संस्कार से पूर्व वर और वधु का मिलन प्रतीत होता है कि आप परंपराएं भूल गए <laughs> बचपन से ही आपके मुख से परंपरा और पवित्रता की बातें सुनकर अपनी इस हंसी को बड़ी कठिनाई से रोक पाता परंतु आज हंसी आ ही गई परंपरा भंग करने का दूसरा नाम है देवराज इंद्र है ना यदि मन पवित्र तो किसी भी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती किंतु धामिनी इन संस्कारों का पालन और सम्मान कर कदाचित आपने यह ध्यान नहीं दिया कि जब से मैं यहां उपस्थित हूं मैंने एक बार भी धामनी की ओर नहीं देखा और बिना देखे मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि इस समय उसके नेत्र बंद होंगे अंततः दिन के प्रकाश और रात्रि के अंधकार का मिलन संध्या पर आकर हो ही जाता है कुछ ऐसा ही संबंध है धामिनी और शनि का एक दूसरे से अत्यंत भिन्न परंतु एक दूसरे के पूरक और जब इनका मिलन हो जाता है तो एक ही अस्तित्व नजर आता है और क्या कहना है आपको इंद्रदेव शने इस हल्दी संस्कार को तो मैं पूर्ण करके ही रहूंगा तुम रोक सकते हो तो रोक लो
अवश्य मैं यहां आपको रोकने नहीं आया हूं बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि यह हल्दी संस्कार आप ही के हाथों से आरंभ हो किंतु एक क्षण रुकिए ये क्या है शनि ये हल्दी धामिनी के लिए जो वर पक्ष की ओर से आई और इस हल्दी में महाकाली के पावन स्वरूप दक्षिण काली का आशीर्वाद सम्मिलित और यह आशीर्वाद मंगल को भी प्राप्त हो कमी से विवाह करने में मेरी कोई रुचि नहीं क्योंकि मैं सूर्य लोक पर आधिपत्य प्राप्त करना चाहता था क्या हुआ देवराज आश्चर्य वो कदाचित आपने यह अपेक्षा नहीं की थी कि मेरे विवाह संस्कारों के समय मेरी बहन यमी का विवाह टूट जाएगा और साथ में आप प्रसन्न भी होंगे कि मंगल की दुष्ट योजनाएं और उद्देश्य सबके समक्ष आ जाएंगे किंतु मेरा अनुमान है कि अभी भी सत्य पूर्णता सभी के समक्ष नहीं आया एक ऐसा सत्य जो हम सभी को ज्ञात होना चाहिए हल्दी संस्कार के समय वर वधु का इस प्रकार मिलन अब शगुन होता है शनि को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था पहले ही इतनी घटनाएं घटित हो चुकी है माता आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। शनि का धामिनी के पास जाना अवश्य ही आवश्यक होगा तभी वो गया है ये लीजिए क्यों ना आप हल्दी लगाकर इस संस्कार को आरंभ करें लीजिए नहीं रुक रुक जाओ शनि मैं मैंने कहा रुक जाओ मैं मैं ये हल्दी संस्कार नहीं कर सकता और और तुम ही कहा था ना कि अगर मन पवित्र हो तो इस संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं रुक रु, रुक जाओ उचित कहा जब मन पवित्र है तो किसी की प्रसन्नता के लिए उस संस्कार को पूर्ण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवराज लीजिए हल्दी संस्कार आरंभ कर नहीं शनि मैं ये नहीं कर सकता पिता समान हूं पिता नहीं हूं मैं गंधर्वराज आप आप हल्दी संस्कार कीजिए आपने निश्चय कर लिया कि आप ये हल्दी संस्कार नहीं करना चाहते देवराज हाँ हाँ शनि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं कोई रुचि नहीं ये लीजिए गंधर्वराज अभी हल्दी संस्कार निर्विघ्न पूर्ण होगा मैं यही आशा करता हूं कि दक्षिण माता काली के आशीर्वाद से आपके और धामनी के संबंध में पवित्रता की वृद्धि हो विचारों में शुद्धता है मेरे कहने का तात्पर्य आप शीघ्र ही समझ जाएंगे
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.